A Arte da Guerra Sun Tzu Capítulo 11 As Nove Variedades de Terreno Sun Tzu disse No que concerne ao emprego de tropas, o terreno pode ser classificado como dispersivo, fronteiriço, chave, comunicante, focal, sério, difícil, cercado e mortal. Quando um senhor feudal combate no seu próprio território, encontra-se em terreno dispersivo. Quando efetua uma curta penetração em território inimigo, está em terreno fronteiriço. Terreno igualmente vantajoso para mim e para o inimigo é terreno-chave. Terreno igualmente acessível por mim e pelo inimigo é comunicante. Quando um estado está rodeado por três outros estados, é focal. Quem primeiro o controlar terá o apoio do todo sob o céu. Quando um exército já penetrou profundamente em terreno inimigo, deixando para trás de si muitas cidades e vilas inimigas, encontra-se em terreno sério. Quando um exército atravessa montanhas, florestas, zonas de precipícios ou marcha ao longo de desfiladeiros, alagadiços ou pântanos, ou qualquer outro terreno onde o deslocamento é árduo, está em terreno difícil. O terreno cujo acesso é apertado, cuja saída é tortuosa e onde uma pequena força inimiga pode atacar a minha, embora maior, é cercado. Terreno no qual um exército somente sobrevive se lutar corajosamente é terreno mortal. Não combatas, portanto, em terreno dispersivo, não te demores em terra raianas, não ataques o inimigo ocupando o terreno-chave. Em terreno comunicante, não permitas que as tuas unidades se separem. Em terreno focal, estabelece alianças com os estados vizinhos. Se tiveres penetrado profundamente em terreno adverso, saqueia-o. Em terreno difícil, apressa-te. Em terreno cercado, inventa estratagemas. Em terreno mortal, combata. Em terreno dispersivo, unifica o exército na tua decisão. Em terreno fronteiriço, mantém as forças bem juntas. Em terreno-chave, faço apressar a minha retaguarda. Em terreno comunicante, presto a maior atenção às minhas defesas. Em terreno focal, fortaleço as minhas alianças. Em terreno sério, asseguro linhas contínuas de abastecimento. Em terreno difícil, apresso-me pelas estradas afora. Em terreno cercado, bloqueio acessos e saídas. Em terreno mortal, posso tornar evidente não haver possibilidade de sobrevivência, já que está na maneira de ser dos soldados o resistirem quando cercados, combater até a morte quando não há alternativas e, quando desesperados, seguir cegamente os seus comandantes. As variações táticas inerentes aos nove tipos de terreno, as vantagens de se desdobrar muito ou pouco e os princípios da natureza humana são pontos que o general tem de estudar com o maior dos cuidados. Antigamente, aqueles que eram tidos como mestres na arte de guerrear tornavam impossível aos seus inimigos unir as suas vanguardas e retaguardas, aos seus elementos grandes ou pequenos de cooperar uns com os outros, as tropas fortes de auxiliarem as fracas e aos superiores e mandados de se entenderem. Quando as forças inimigas se apresentavam dispersas, impossibilitavam-lhes a concentração. Quando concentradas, eram atiradas para a confusão. Concentravam-se e deslocavam-se quando isso lhes era vantajoso. Quando não o era, estacionavam. Se alguém perguntasse como enfrenta o inimigo bem ordenado, pronto a atacar-me, Responderia, apanha-lhe algo que muito representa para ele e aos teus desejos se submeterá. A velocidade é a essência da guerra. Aproveita-te da falta de preparação do inimigo. Viaja por estradas onde não sejas esperado e ataca-o onde não está precavido. O princípio geral aplicável a um exército invasor que tenha penetrado profundamente em terreno inimigo é o de que se as tuas forças estiverem unidas, o defensor não te pode bater. Saqueia as terras férteis para que as provisões não te faltem. Presta grande atenção à alimentação das tropas e não as estafa inutilmente. Incute-lhes espírito coletivo e conserva-lhe as forças. 
Projeta planos insondáveis para os teus movimentos. Coloca as tuas forças em posições das quais, mesmo em perigo de morte, não possam fugir. Dispostas a morrer, quanto não conseguirão elas. Oficiais e soldados cometerão então o impossível. Em situação desesperada, nada temerão. Quando não há saídas, agarram-se às suas posições e ali, sem alternativas, combaterão corpo a corpo. Assim, e com tropas dessas, não haverá necessidade de recomendações para se manterem vigilantes. Sem exaltar o seu apoio, o general o tem. Sem pedir a sua dedicação, a tem. Sem pedir a sua confiança, a tem. Embora não desprezem os valores mundanos, os meus oficiais não dispõem de bens demasiados. Ainda que não desprezem a longevidade, não esperam viver por muito tempo. No dia em que a ordem de marcha é dada, as lágrimas dos que estão sentados enxercalham-lhes as lapelas. As dos que estão deitados correm-lhes pelos rostos. Mas colocados em situação para a qual não há saída, exibirão a coragem imortal de Chuan Ku ou Tsao Kuei. As tropas que sabem guerrear são empregadas como a cobra, simultaneamente respondente, do Monte Chang. Quando batida na cabeça, atacava com o rabo. Quando batida no rabo, atacava com a cabeça. Quando batida no meio, atacava com a cabeça e com o rabo. Se alguém perguntar, podem tropas serem treinadas a responder com tal coordenação instantânea? Responderei, podem, porque ainda que os homens de Wu e Yue se odeiem mutuamente, caso se encontrem juntos num barco batido pela ventania, cooperarão entre si como a mão direita coopera com a esquerda. Não é, portanto, suficiente o confiar-se em cavalos coxos e carros com as rodas atoladas. Conservar um nível uniforme de valor é papel da administração militar, assim como a vantagem está no bom aproveitamento do terreno e das tropas de choque imóveis. É a obrigação do general manter-se sereno e inescrutável, imparcial e com alto domínio. Deve manter os oficiais e homens no desconhecimento dos seus planos. Proíbe práticas supersticiosas, evitando indecisões ao seu exército, então, até o momento da morte, não surgirão problemas. Muda os seus métodos e altera os seus planos para que ninguém saiba o que está fazendo. Muda de locais de acampamento e serve-se de caminhos tortuosos, tornando impossível aos outros preverem os seus intentos. Formar o exército e lançá-lo numa posição de desespero compete ao general. Conduz o exército bem dentro do terreno inimigo e aí solta o gatilho. Queima os seus barcos, quebra suas panelas, conduz o exército como se fosse um rebanho de carneiros, ora numa direção, ora noutra, de modo que ninguém entenderá para onde se dirige. Marca a data do encontro e, uma vez as tropas reunidas, corta-lhes os caminhos do regresso como se lhes retirando uma escada de debaixo dos pés. Quem ignora os planos dos estados vizinhos não pode preparar alianças a bom tempo, quem ignorar as condições das montanhas, das florestas, dos desfiladeiros perigosos, dos alagadiços e dos pântanos, não pode comandar o avanço de um exército. Se não se servir de guias locais, não usufruirá das vantagens do terreno. Um general que ignore um que seja desses pontos é incompetente para comandar os exércitos do rei hegemônico. Quando um rei hegemônico ataca um estado poderoso, tudo faz para tornar impossível ao inimigo concentrar-se. Intimida-o e evita que nos seus aliados se lhes juntem. Segue-se que não pugnarás contra poderosas coaligações, nem alimentarás o poder dos demais estados. Para atingir os seus objetivos, baseia-se somente na tua capacidade de derrubar os teus oponentes. Desta forma, podes tomar as cidades inimigas e derrubar o estado adverso. Concede prêmios para além da prática usual. Dá ordem sem olhar a precedentes. Desse modo, servite-á do exército inteiro como se de um homem só se tratasse. Encarrega as tropas das respectivas tarefas sem lhes revelar os seus objetivos. Fala-as ganhar vantagens sem lhes apontar os perigos. Coloca-as em posição de perigo e sobreviverão. 
leva-as para o terreno da morte e viverão. Tropas colocadas em tais situações arrancam vitórias das garras da derrota. O ponto mais alto das operações militares consiste em simular-se a aceitação dos desígnios do adversário. Concentra as tuas forças contra o inimigo e, a partir de uma distância de mil li, poderás matar-lhe o general. Isso se denomina como capacidade de atingir objetivos de forma hábil e engenhosa. No dia em que a decisão de atacar é executada, encerra as passagens, rescinde os passaportes, deixa de contactar com os os enviados do inimigo e exorta o conselho do templo a executar os planos. Quando o inimigo te der uma oportunidade, aproveita-a com vantagem para ti. Antecipa-te a ele para lhes apanhares algo que dê valor e desloca-te dentro de datas secretamente fixadas. Faz parte da doutrina da guerra o seguir-se a situação do inimigo para se decidir quando travar a batalha. A princípio, Seja tímido como uma donzela. Quando o inimigo te der uma abertura, seja veloz como a lebre, e ele não te aguentará.